Und dann kommt einer und sagt, geben Sie mir Ihre Krankheit. Geben Sie mir Ihre Sorgen und Nöte. Sie werden da alleine nicht mit fertig. Das sind die Erlösungsworte schlechthin. Das ist auch so eine Sache, was ich auch erst im Laufe der Jahre gelernt habe und auch gefühlt habe, dass man mit einem reinen Gewissen viel besser durchs Leben kommt, als mit einem nicht reinen. Ein reines Gewissen ist das beste Ruhekissen. So Und wenn man etwas immer wieder tut, dann merkt man gar nicht, dass einen das belastet. Man gewöhnt sich dran und äh, stumpft in dem Bereich ab. Aber deswegen ist es nicht trotzdem da. Ne? Man lügt jetzt keinem an, äh, aber es sind so kleine Notlügen, die man sagt, ach, das tut keinem weh, es schadet nicht. Wie alt bist du denn? Ja, macht man sich zwei Jahre jünger. Äh, es ist... Viele Kleinigkeiten, aber wenn man dann ganz genau hinkommt, war das jetzt die Wahrheit? Nein, die Wahrheit war es nicht, also war es eine Lüge. Ob die klein oder große spielt keine Rolle, es war gelogen. Hast du da jetzt was weggenommen, hast du was gestohlen? Ob das klein oder groß ist, du hast gestohlen, du hast dem anderen etwas weggenommen, was dir nicht gehört. Ja, wenn man die Lehre Bruno Königs dann Stück um Stück immer mehr kennenlernt, verinnerlicht und auch den Wunsch hat, ich will den göttlichen Weg gehen, ich will nach oben, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man merkt, das verträgt sich nicht mehr. Eifersucht, auf den anderen immer eifersüchtig zu sein, das verträgt sich eigentlich nicht. Ja, aber wie lässt man das los? Wie kriegt man dieses Lügen raus? Wie kriegt man das Stehlen raus? Wie kriegt man die Eifersucht raus? Wie kriegt man den Neid raus? Wie kriegt man so viele andere Eigenschaften, von denen man genau weiß, die hindern mich weiterzukommen? Wie kriegt man die raus? Liebe Freunde, bitten, bitten und nochmal bitten. Und es werden Ihnen dann im Leben Situationen, Sie kommen in Situationen, wo sie dann ähm, das ablegen können. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, wenn irgendwo was ist und sie bekommen Signale im Leben, dass sie das nicht mehr tun sollen, dann früh genug darauf reagieren. Ja, aber das macht einen dann frei und dann kann man den nächsten Schritt gehen. Und dann erst, liebe Freunde, ist man frei. Freiheit heißt nicht, ich habe Geld ohne Ende, ich kann tun und lassen, was ich will ohne Ende. Ich bin mein eigener Herr, ich bin selbstständig, ich habe keinen Chef. Das ist nicht die Freiheit. Es ist so wichtig, dass man mit seinem Leben, mit dem, was man getan hat in der Vergangenheit, dass man da Ordnung schafft. Wir hatten das Verzeihen, dass man sein Gewissen sauber macht dass man mit Menschen im Guten ist. Ich sehe immer diesen Karren, den wir hinter, uns her, den wir hinter uns herziehen, so einen Ochsenkarren, und wo alles, was wir so im Leben begegnen, was wir nicht so gern haben, das räumen wir aus dem Weg und werfen es hin, hinter uns. Aber das Interessante ist, wir haben Karren da hinten und alles, was wir da hinten schmeißen, das landet auf unserem Karren und den ziehen wir durch unser Leben. Und wenn man manchen Menschen sieht, wie die ihren Karren durchs Leben ziehen, wie schwer, lach doch mal, ich kann nicht lachen. Ach, so schwer, weil hinten alles drauf ist. Manche bleiben stehen. Wenn ein Berg kommt, geht es rückwärts. Und das ist unsere Aufgabe, liebe Freunde, dass wir da hinten diesen Karren komplett leer machen. Schauen Sie mal, als meine Mutter damals zu Bruno Gröning gekommen ist. Glauben Sie, die kam da, oh, alles gut? Nee, die kam total beladen, kam sie an. Dreimal unheilbar. Sorgen, Nöte. Ihr Leben war nicht lustig. Und dann kommt einer und sagt, geben Sie mir Ihre Krankheit. Geben Sie mir Ihre Sorgen und Nöte. Sie werden da alleine nicht mit fertig. Aber geben Sie es mir freiwillig weil ich stehle nicht. 
Liebe Freunde, das sind die Erlösungsworte schlechthin. Dieses Angebot kann jeder zu jeder Stunde annehmen. Und dieses Wort steht heute noch. Er tut es, er nimmt es. Und unsere Aufgabe ist, ist dass wir sagen, ja, ich will es nicht mehr. Und wenn der all das nimmt, was ich in meinem Leben verbrochen hat, ja, dann nimm es halt. Und ich bin leer. Und dann ist der Karren blitzblank leer. Dann ist nichts mehr drauf. Und plötzlich das Gefühl, oh, so leicht, kenne ich ja gar nicht. Ja, fünf Tonnen am Karren sind weg. Und das ist das, liebe Freunde. Und deswegen legen sie großen Wert darauf, dass sie frei sind, dass sie sauber sind, dass das weg ist. Und wenn sie heute noch da sitzen und sagen, ja, das und das und das und das und das und das ist noch. Sieben Punkte kriege ich zusammen, die mich irgendwie immer wieder belasten, die bei mir immer wieder aufpoppen, die bei mir immer wieder plopp, da ist es, was mich immer wieder beschäftigt. Dann nehmen sie sich das vor, das zu bereinigen. Und wenn ich was tue, dann gucke ich immer, ist das gut oder ist das schlecht? Und wenn es schlecht ist, weiß ich ganz genau, es wird mich belasten. Und das will ich nicht. Ich will mich nicht mit sowas belasten. Und dann bin ich frei. Und das können Sie genauso.